வணக்கம் உங்கள் தீபிகா வெல்கம் டு விருந்து சேனல் இந்த சேனலை முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறது வாழைக்காய் வறுவல் வாழைக்காய் வறுவல் நான் எல்லார் வீட்லேயுமே செய்வோம் ஆனால் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேங்க வாங்க அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் ஒரு சின்ன பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வறுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க வாங்க சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் முக்கால் பங்கு தண்ணி ஊற்றி அதில் வாழைக்காவோட முனைப்பகுதியும் அடிப்பகுதியும் வெட்டிட்டு நான் அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கிறேங்க இது தண்ணியிலே கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரட்டுங்க இந்த அளவுக்கு வாழைக்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா தோல் சீவிட்டு கொஞ்சம் மொத்தமான பீஸாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஜாரில் ஒரு துண்டு இஞ்சி அஞ்சு பூண்டு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஒரு பச்சை மிளகா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டில் நம்ம ஒவ்வொரு வாழைக்காவையும் நல்லா பிரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சு வச்சுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஊறினதுக்கு அப்புறமா அடுப்பில் கடாயை வச்சு கடாய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிடட்டும் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நார்மலாக நம்ம வலு வறுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ கருவேப்பிலே போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சிருட்டுங்க கருவேப்பில் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க வாழைக்காயை சேர்த்துக்கலாம் வாழைக்காய் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வாழைக்காயெல்லாம் சேர்த்தாச்சு ஒவ்வொரு வாழைக்காயும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வர அளவுக்கு பிரட்டி விட்டுக்கோங்க அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வாழைக்காயெல்லாம் ரோஸ்ட் ஆகி வரணுங்க ஏற்கனவே வாழைக்காய் வேக வச்சாச்சு அதனால் அந்த மசாலா மட்டும்தாங்க நமக்கு ரோஸ்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டால் போதுங்க வறுத்து எடுத்துக்கிட்டால் போதும் பாருங்கள் கொஞ்ச நேரத்துலேயே இந்த அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல முறுமுறுன்னு நமக்கு வாழைக்காய் கிடச்சிருச்சிங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம வாழைக்காய் வருவல் ரெடி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ